但是花欧元真的现在低血呀，花多少钱？这儿吗？七十多，没有一处是免费的，全是真金白银。哎呀，杨哥，我们上下来路走了需要多久？嗯，很快了，这边走到前面的话就很快就能下了。然后。算一下时间，一会儿过完差不多，咱们就去吃饭。现在四点。四点约的是六点嘛？六点，那我们早点去 ，OK 吗 ？OK， 看着风景。好、啊，好的。呃，对了，我查了一下，你们的这个不含缆车票的，还得另外买，还得另外买。买的话多少钱？二七。我是七哦。嗯完蛋了，我们现在超了，嗯、<笑>我们现在超支了，五米一点，对，二十几哦，哎呀，今天要超了，算了，可咋整啊？我们还得坐缆车上去，二十五块钱，二十五块钱，二十五块，啊，而且那我们家餐厅吃饭也很贵，虽然一人不花八十，但是我觉得我们六个人一人花四十。两百四，再加上缆车的钱，那真的是一笔巨款，是不是？所以还是不划算哦。去那个餐厅吃饭，好贵啊。那我们走下去可以吗？不行，好高啊，傻瓜。那如果加上后面几天的钱，才够这多。咱们上一轮剩的那个。三百多都花了是够的，但是那样成本太高了，我怕后面就没有余地了。我本来想先紧一点，后面会放松一点。我就怕会超支，因为如果这事我一个人导游我不怕，我自己可以负责。但这是两个人共同协作的事情，我不能自己一个人做这样的事，我觉得是没有责任感的事儿。今天不去了，好不好？我们都听你的讲，取消吗？取消，取消。那我的心愿是，本来想让带你们看看全程的景色，但真的太贵了，对不起大姐。别跟我说对不起、啊，这所有人。Don't say sorry. 其实我们今天可以在家里面看看夕阳都行，那也行对对。如果是这样的话，我们就去买点菜，买点吃的，自己做，然后拿回家。那这样的话，我们的预算就是,是的。我觉得秦岚可能是因为焦虑的关系，也确实是因为克罗地亚确实杜城很贵，所以他一直在强调贵，我们没钱，好饿呀，太贵了，先别吃吧，然后我们不要去那儿吗？秦岚可以给我买张明信片吗？还是明天买？今天晚上我们就发钱了。好，看这个好漂亮。嗯，我想买。太贵了，一百块钱。但是花欧元真的现在低血呀，全是真金白银。咱们吃完加上缆车，要好几百哦。太贵了，就是很贵这里。那没啥都贵。那还真是没啥办法。我们每干一件事情的时候。他都会重复这个话，以至于弟弟妹妹们都被这个东西好像陷入了一个魔咒，谁谁都不敢要去做一点什么。对于我来说，我肯定是想去大于不去的，但是因为这个是兰姐的预算，就所以我不能说我我要去，我就是要去。可能就觉得来都来了，你说不去多可惜啊！那强烈推荐的地方，我们不是不想去。我们都想去，但是因为花钱太贵了。那个饭店吃饭花钱也就算，他缆车还要那么贵，我觉得不划算。所以在这一刻的时候，走在城墙上，我觉得那个氛围气场很奇怪。嗯，这真的很美。大家现在都没有拍照的一兴致了。刚来的时候走一步，拍十分钟。
，这真的很美，是不是啊，大姐？就是贵，就是太贵了。有点紧张了哈，我们就是钱这块儿，就是心太紧张。他是好心，明白。他很想给冰岛再多留一点富裕。嗯，但是来都来了，来都来了，<笑>来都来了呀！我是觉得应该去。我觉得我们不能一直说为了省钱而不去，那你来干嘛呢？是的，而且我们在那边有三百六十欧，你用这三百六十欧里的钱，我觉得完全不影响你克罗地亚拿那个是省出来的，那我们超出来的消费，你就可以用三百六十欧去买缆车票，或者去吃饭，是的，对吧？就全都用那三百六支付就行了，来这蹲会儿，对吧？我就是怕最后我们弄成中还得一万多，主要是那个万多把我吓着，因为咱们后面冰岛，我又但是你不能整个八天都在一个缺钱的氛围里，那你这个导游做的也会有问题。不能买一样东西，就是我们没钱；买一样东西，我们省点那我们就干脆不要出门好了。我觉得整个这个氛围现在，是不是可以 happy 一点，而不是我们想要干什么就被钱控制住？我觉得大家也很熟了，感情也很好了。我就说没钱没钱省钱，但久而久之，可能弟弟妹妹就会缩手缩脚，为了省钱而省钱。我就觉得其实海生姐讲的是对的，她适时提醒了我，告诉我说，那这样。不好玩，明白？大姐讲的有道理，咱们既然出来玩了，就别为这个预算束缚。方法总比困难多，而且还没有到困难。对，走吧，花钱。咱先花了三百六再说。再说，走，花的。再说走吧。嗯，爸爸姐觉得呢？今天。肯定觉得 OK。我让他先给我发信息，说说还是把大家让大家舒服招待的好。走吧。好，上去。走，哎，该吃吃，该喝喝，啥事儿别往心里搁。这是我们新的 slogan。既然那样，那我们就这样；既然这样，那我们就那样。花儿与少年，干就完了。今朝有酒今朝醉，钱花完了街边睡，啥事儿没有。现在是五点整，该赶日落了。够够够够够，走走走走。我有一个特别信奉的道理，天底下没有一分钱是白花的。出发喽！启动。哦，还挺快的。一、哦。哇！快快快快快，让我看一眼。哇！来，妹妹，过来。哎，往这儿这儿。没有一分钱。哇！我们刚才就坐在那儿，用鸽子广场。你看，我们走了一整圈啊！嗯、咱们看这个全貌还是很有必要的哈。对呀、啊，这个是最值得看的。你知道你走过什么路？对，嗯，每一步都算数，嗯、每一步都算数。这遇上压的，嘎嘎，你去搞说唱。我的每一分钱，每一分都值得。没有一步路是白走的，没有一分钱是白花的。<笑>